హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్స్ లో రేడియేషన్ థెరపీ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్స్ లో ముఖ్యంగా ఓరల్ క్యాపిటల్ లీజన్స్ కనుక మనం చూసుకుంటే ముఖ్యంగా ముందు సర్జరీ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ కి రేడియేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ రేడియేషన్ అనేది ఈ కొత్త పద్ధతుల ద్వారా ఐఎంఆర్టి ఆర్ విమ్యాట్ ఆర్ ఐజిఆర్టి అనే పద్ధతుల ద్వారా మనం రేడియేషన్ చేసుకోవడానికి ప్రస్తుతం మనకి మెషినరీ టెక్నిక్స్ ఎక్స్పర్టైజ్ అంతా అందుబాటులో ఉంది సో రేడియేషన్ ఎలా చేస్తామంటే ముఖ్యంగా ఐఎంఆర్టి పద్ధతి కానీ విమ్యాట్ పద్ధతి కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్కి మనం అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఏంటి ఈ ఐఎంఆర్టి అంటే ఏంటి విమ్యాట్ అంటే ఏంటి తేడా ఏంటంటే సపోజ్ ఈ పేషెంట్కి టంగ్ క్యాన్సర్ ఉందనుకుందాం ఆపరేషన్ చేశారు ఇక్కడ కూడా చిన్న చిన్న నోట్స్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా ఆపరేషన్ చేశారు సో అట్లా అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం ఈ ఐఎంఆర్టి పద్ధతి ద్వారా మనకి ఇక్కడ లాలాజల గ్రంథులు ఉంటాయి పెరోటిట్స్ అంటారు వీటిని ఈ వెనకాల భాగంలో స్పైన్ ఉంటుంది ఈ ఐఎంఆర్టి విమ్యాట్ పద్ధతుల ద్వారా ఏంటంటే ఎంతవరకు అయితే అవసరమో రేడియేషన్ చేయడం అనేది అంతవరకే చేసుకుంటూ లాలాజల గ్రంథులు కానీ వాటిని పెరోటిట్స్ అంటాం అండ్ ఈ స్పైన్ కానీ మిగతా కొన్ని ముఖ్య భాగాలు ఉంటాయి హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్ లో ఏంటంటే మనకి ఓరల్ క్యావిటీ కానీ హెడ్ అండ్ నెక్ లో కానీ ఏంటంటే అన్ని స్ట్రక్చర్స్ పక్క పక్కనే ఉంటాయి హార్డ్లీ ఒక పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ గ్యాప్ లోనే ఉంటాయి పక్క పక్కనే ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మనం చేయాల్సిన దాని పక్కనే పేరు చేయాల్సిన పాట కూడా ఉంటుంది సపోజ్ మీరు టంగ్ క్యాన్సర్ కనుక చూసుకుంటే టంగ్ క్యాన్సర్ కి కావాల్సిన రేడియేషన్ చేస్తూ ఉంటే మనకి పక్కనే ఈ పెరోటిడ్ గ్రంథులు కూడా ఉంటాయి అట్లాగే ఈ నెక్ ట్రీట్ చేస్తున్నప్పుడు దాని పక్కనే మనకి ఆ స్పైనల్ కార్డు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి సో వాటిని స్పేర్ చేసుకుంటూ ఓన్లీ అవసరమైనంత వరకే ట్రీట్మెంట్ చేసుకునే పద్ధతులు ఈ ఐఎంఆర్టి కానీ విమ్యాట్ కానీ ఆర్ ఐజిఆర్టి కానీ సో జనరల్ గా ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆరు వారాల పాటు ఉంటుంది ఆరు నుంచి ఏడు వారాల పాటు వారంలో ఐదు రోజులు ఉంటుంది ఫైవ్ డేస్ అండ్ డైలీ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంటుంది సో రేడియేషన్ థెరపీ అనేది నథింగ్ బట్ ఎక్స్రే ఈ ఎక్స్రేనే మనం మామూలుగా దగ్గు వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఎక్స్రే ఎలా చేస్తారు అదే ఎక్స్రేస్ కాకపోతే కొంచెం మెగా వోల్టేజ్ కొంచెం హై ఎనర్జీతో ఈ ఎక్స్రేస్ ని వాడితే దాన్ని రేడియేషన్ థెరపీ అంటాం ఈ రేడియేషన్ థెరపీలో మనం ఆ ఎక్స్రేస్ ని ఎలా పంపిస్తున్నాము అన్న దాన్ని బట్టి ఈ ఐఎంఆర్టి విమ్యాట్ ఐజిఆర్టి అనే పద్ధతులు ఉంటాయి సో ఇందాక నేను చెప్పినట్లు సిక్స్ టు సెవెన్ వీక్స్ ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ థర్టీ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉంటుంది అండ్ రోజుకి ఒక పదిహేను నిమిషాలు సో ఆ ట్రీట్మెంట్ జరిగే క్రమంలో జనరల్ గా వచ్చే ఇబ్బందులు ఏంటంటే మనం వాటిని కూడా మూడు రకాలుగా విభజించుకోవచ్చు ఒకటి ఏంటంటే ఎక్యూట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటాం రెండోది సబ్ ఎక్యూట్ అంటాం మూడోది క్రానిక్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటాం సో ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పిన ఈ ఐఎంఆర్టి కానీ ఆర్ విమ్యాట్ కానీ ఈ పద్ధతులన్నీ మెయిన్ గా ఎక్యూట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ని క్రానిక్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ని తగ్గించుకునే పద్ధతులు ఎక్యూట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయంటే నోరంతా పుండుపడ్డం అల్సర్స్ వస్తాయి దాన్నే మ్యూకోసైటిస్ అంటారు అండ్ డిస్ఫేజియా అంటే మింగలేకపోవడం కానీ పెయిన్ కానీ మింగేటప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ ఈ మ్యూకోసైటిస్ నోరంతా పుండుపడినట్లు అవడం వల్ల ఈ మింగడం అది ఇబ్బంది రావచ్చు నొప్పి ఉండొచ్చు స్కిన్ టాక్సిటీ స్కిన్ అంతా పైన కొంచెం పీల్ ఆఫ్ అయిపోతుంది సో ఇట్లాంటివన్నీ మనకి ఎక్యూట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటాం సో ఇవి మోర్ ఆర్ లెస్ అందరిలోనూ ఒకే విధంగా ఉంటాయి మన శరీర తత్వాన్ని బట్టి కొంతమందిలో ఎక్కువ ఉండొచ్చు కొంతమందిలో తక్కువ ఉండొచ్చు సో ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ని ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడే మీకు వీక్లీ డాక్టర్ గారు మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు చేసి మీకు అవసరమైనప్పుడు ఈ మెడికేషన్ సపోర్టివ్ మెడికేషన్ అనేది ఇచ్చి ఇవి ఎక్కువ ఉధృతం రాకుండా టాలరేట్ చేయగలిగే స్టేజ్ లోనే ఉంచి ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఈ సబక్యూట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి మోస్ట్లీ ఈ కొంచెం ఈ డిస్ఫేజియా ఒడినోఫేజియా కొంచెం ఎందుకంటే ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత కానీ రేడియేషన్ చేసిన తర్వాత మనకి స్వాలోయింగ్ రిఫ్లెక్స్ అనేది 
అంత కంఫర్టబుల్ గా అనిపించదు సో ఈ స్కిన్ ఈ అల్సర్స్ ఇవన్నీ తగ్గిపోతాయి కాకపోతే మోస్ట్లీ ఈ డిస్ఫేజియా మింగేటప్పుడు ఇబ్బంది రావడం కానీ నొప్పి రావడం కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కంటిన్యూ అవుతాయి ఇవి మనకు ఒక సిక్స్ మంత్స్ దాకా ఉంటాయి ట్రీట్మెంట్ జరిగిన దగ్గర నుంచి వితిన్ సిక్స్ వీక్స్లో దీన్ని ఎక్యూట్ అంటారు సబ్ ఎక్యూట్ అంటే సిక్స్ వీక్స్ టు సిక్స్ మంత్స్ దీన్ని సబ్ ఎక్యూట్ అంటారు మోర్ దాన్ సిక్స్ మంత్స్ ఉన్న దాన్ని ఈ క్రానిక్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటారు సో ఈ మింగడం ఇబ్బంది కానీ నొప్పి కానీ ఇట్లాంటివన్నీ ఈ సబ్ ఎక్యూట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఈ క్రానిక్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి మోస్ట్లీ ఏంటంటే డ్రైనెస్ ఆఫ్ మౌత్ ఇది క్రానిక్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ చాలా మందిలో ఇదే ఎక్కువగా కనబడుతుంటుంది ఐఎంఆర్టి ఆర్ వీమ్యాట్ కానీ ఐజిఆర్టి కానీ ఈ పద్ధతుల ద్వారా మనం ముఖ్యంగా ఈ క్రానిక్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ని టార్గెట్ చేస్తాం సో దట్ ఏంటంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్లు మనకి ఇక్కడ లాలాజల గ్రంథులు కానీ స్పైన్ కానీ మిగతా ఓరల్ క్యావిటీ పార్ట్స్ కానీ వీటన్నిటికీ మనం చాలా వరకు డోస్ తగ్గించుకొని అక్కర్లేని భాగాలకి అవసరమైనంత వరకే మనం ట్రీట్మెంట్ చేయడం వల్ల దానివల్ల రెండు అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు తగ్గుతాయి అలాగే క్యాన్సర్ని మనం క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ డోస్ ఏదైతే ఉంటుందో రేడియేషన్ డోసు మనం కొంచెం హయ్యర్ డోస్ ఇవ్వడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది సో పేషెంట్కి కనుక ట్రీట్మెంట్ జరిగేటప్పుడు ఎక్యూట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కనుక ఎక్కువ వస్తే కొంతమంది పేషెంట్స్లో మనం ట్రీట్మెంట్ ఆపుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది మధ్యలో గ్యాప్స్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఈ రేడియేషన్ డోస్ అనేది మనం హయ్యర్ డోసెస్కి వెళ్ళలేం క్యూరేటివ్ డోసెస్ అనేవి ఇవ్వడం ఇబ్బంది రావచ్చు తద్వారా ఏమవుతుందంటే మన క్యాన్సర్ని కంట్రోల్ చేయగలిగే సిచ్యువేషన్ అనేది ఉండదు అట్లా కాకుండా ఈ కొత్త పద్ధతులు వాడ ఈ కొత్త పద్ధతులు వాడితే ఆ ఎక్యూట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ పెద్ద ఎక్కువ రాకుండా మనం హయ్యర్ డోసెస్కి వెళ్ళి తద్వారా మనం క్యాన్సర్ని పూర్తిగా నయం చేయడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది సో ఒకవేళ కనుక టెక్నికల్గా మీకు అందుబాటులో ఉంటే మీకు ఐఎంఆర్టి కానీ విమ్యాట్ కానీ ఆర్ ఐజిఆర్టి కానీ ఈ పద్ధతుల ద్వారా ట్రీట్మెంట్ కనుక తీసుకోగలిగితే తర్వాత తర్వాత ఇబ్బందులు ఎక్కువగా ఇబ్బందులు లేకుండా అండ్ క్యాన్సర్ని కూడా మనం పూర్తిగా నయం చేసుకోవడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఐజిఆర్టికి ఐఎంఆర్టికి విమ్యాట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు త్రీ డి సిఆర్టి అని చెప్పి యూజ్ చేసేవాడు టెక్నికాలిటీ అంత ఇంప్రూవ్ అవ్వకముందు త్రీ డి సిఆర్టి వల్ల ఏంటంటే అక్కర్లేని భాగాలు కావాల్సిన భాగాలు అంటే మనం ఏదైతే నార్మల్ టిష్యూస్ ఉంటాయో ఆరోగ్యకరమైన కణజాలాలు క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ టిష్యూస్ వీటన్నిటికీ సేమ్ డోస్ వెళ్ళేది పెద్దగా స్పేర్ చేయడానికి అవకాశం ఉండేది కాదు ఐఎంఆర్టి కానీ ఇది వచ్చిన తర్వాత మనం నార్మల్ టిష్యూస్ని స్పేర్ చేస్తూ నార్మల్ టిష్యూస్ స్పేర్ చేస్తూ క్యాన్సర్కి ఎక్కువ డోసు పెంచుకునే ఆప్షన్ అనేది అందుబాటులోకి వచ్చింది ఈ పద్ధతి ద్వారా ఐఎంఆర్టి పద్ధతి ద్వారా కాకపోతే ఇది కొంచెం ఒక పన్నెండు నుంచి పదిహేను నిమిషాల వరకు టైం పడుతుంది రోజువారీ ట్రీట్మెంట్ సో దీని అడ్వాన్స్మెంట్ వీమ్యాట్ అనేది మనకి హార్డ్లీ టూ టు త్రీ మినిట్స్ ఆఫ్ టైంలో ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఐఎంఆర్టి కన్నా కొంచెం బెటర్ టెక్నిక్ దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఇంట్రాఫ్రాక్షన్ మోషన్ అంటే పేషెంట్ కదిలే సమయం అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ తొందరగా కంప్లీట్ చేయొచ్చు అండ్ డోస్ వైజ్గా కూడా వీమ్యాట్ అనేది ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్డ్ అనమాట కమింగ్ టు ఐజిఆర్టి దీన్ని ఇమేజ్ గైడెడ్ రేడియోథెరపీ అంటారు ఇమేజ్ గైడెడ్ రేడియోథెరపీ ఏంటంటే పేషెంట్ రీచ్ చేసే ముందు రోజు పేషెంట్ కరెక్ట్ పొజిషన్లోనే ఉన్నారా మనం ట్రీట్మెంట్ చేసేది కరెక్ట్ పొజిషన్కే వెళ్తోందా లేదా అనేది ఒక సిటీ స్కాన్ చేసుకొని ఆ పొజిషన్ వెరిఫై చేసుకొని ఏదైనా తేడా ఉంటే ఆటోమేటిక్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి రేడియేషన్ చేయడాన్ని ఐజిఆర్టి అంటారు సో ఐఎంఆర్టి వీమ్యాట్ కన్నా ఐజిఆర్టి అనేది ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్ సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి ప్రిసైజ్గా ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది ఏదైనా పేషెంట్కి ఎక్కువ రియాక్షన్స్ వచ్చినా కానీ మనం వెంటనే మళ్ళీ 
रीप्ला तद्वारा आ सैड एफेक्ट तग्गुटा की इदंत वीमैट ईजीआरटी अडाप्ट रेडियोथेरपी द्वारा मन पूर्ति इबंध लेकिन ट्रीटमेंटा की आपशन उ सो अंकनी हेड अंड नैक् कैंसर्स मुख्य साध्यम तुंदर डाक्टर गार दरकों इबंधन अवसर आई सर्जरी चुनौत आ तर विस्टपैथालजी रिपोर्ट ने बट्टी रेडिये थेरपी अंड कोई केसेस अवसर आइन कीमोथेरपी वाराकसारी इवासी कीमोथेरपी रे विधाल पे कीमोथेरपी की वेटी रेडियो सेंसीटिंग एफेक्ट उ अंत मन इच्छे रेडिये सेंसीटी इंको बेटर का पे कीमोथेरपी अने दोहदड़ी रेटे डिस्टा स्प्रेड मन की कनबड़क स्का मन के कड़कों कैंसर कणाल कीमोथेरपी अने डिस्टा स्प्रेड मल्ल दूर भागा लाइक ऊपर तिथि लेकिन इंका वेरे भागा उन्ना रेडिये थेरपी अने ओनली मन भागा इकडन इंतवर नैक् वर्क काबी दा तो कीमोथेरपी इस्ते अवसर आइन पेशेंट्स डिस्टा स्प्रेड अने कैंसर ने कंट्रोल उ दोहदपड़ी सो डाक्टर गुटू अडवां टेक्निक साध्यन वरकू सैड एफेक्ट तक उ रिकवरी टाइम ईजी गुड रिकवरी टाइम तरवा नार्मल से रावटा की रोटी एस्टाब्ली नार्मल से रावटा की एक् स्को थैंक यू